ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த ஆராதனைக்கு நேரலையாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களை கல்வாரி ஏஜி சபையின் சார்பாக உங்களை வாழ்த்தி நாங்கள் வரவேற்கிறோம் இந்த நாளில் கூட ஆண்டவரை துதிக்கும்படியாக வந்திருக்கிறோம் கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாய் வந்திருக்கிற உங்களோடு கத்தர் நிச்சயம் அடைபடுவார் உங்க சூழ்நிலைகளை கத்தர் மாற்றுவார் நாம இருக்கிற இடத்துல கண்களை போடி நாம் ஜெபித்து ஆரம்பிப்போம் பரிசுத்தவும் இறக்கும் உள்ள நல்ல பிதாவே இந்த நேரத்திலே கூட நேரலையாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிற இவர்கள் மேலுடைய கரம் இறங்குவதாக கத்தர் இவர்களை தொடுவீராக கத்தர் இவர்களோடு பேசுவீராக இந்த நாளிலே பாடப்போகிற பாடல்கள் உமக்காய் கொடுக்கிற காரியங்கள் உங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்கும் போது என் தேவநீர் பேசும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் வாழ்க்கை மாறட்டுமே நாமத்தினால ஒரு பெரிய ஒரு எழுப்புதல் வரட்டும் ராஜா என் தேவநீர் கிரியை செய்வீராக இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் எங்க நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஒரு சில பாடலை நாம் பாடுவோம் எகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் எதை சொல்லி நான் பாடுவேன் என் கத்தாதி கத்த செய்த நன்மைகள் ஆயிரம் கரம் தட்டி நாம் பாடுவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறவர்கள் நாம் கரங்களை தட்டி நாம் பாடி இந்த பாடலை நாம் பாடப்போகிறோம் பாடுவோமா சொல்லி பாடிடுவே என் கண் 
கத்தை சொல்லுகிறார் என கருமையான சகோதரா சகோதரி ஓ நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் கத்த சொல்லுகிறார் அன்றைக்கு யாபை சின்மேல் கத்தருடைய கரம் இருந்தது போல என்னுடைய கரம் உன்னோடு இருக்கிறது என்னுடைய கரம் பராக்கிரம் உள்ளது என்னுடைய கரம் உண்மையில் இருக்கிறது என்னுடைய கரம் உன்னை அது உனக்குள்ள அதிசயங்களை செய்யும் என்னுடைய கரம் உன் குடும்பத்தில் அற்புதங்களை செய்யும் என்னுடைய கரம் நீ கையிட்டு செய்கிற எல்லா காரியங்களும் வாய்க்க பண்ண ஓ என்னுடைய கரம் உனக்கு உதவியா இருக்கும் நானே தேவன் அசைவாடும்ங்க <laughs> தலைமை போதகர் ஆண்டவடி வார்த்தையை கொடுக்க போகிறார்கள் 
உற்சாகத்தோடு கவனியுங்கள் ஜபசிதனையோடு இருங்கள் கர்த்த நிச்சயம் உங்களோடு பேசுவார் வாசிக்கலாம் யோவான் சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டு முதல் எழுபத்தி ஒன்று வரையுள்ள வசனங்கள் ஜீவா அப்பம் நானே உங்கள் பிதாக்கள் வனாந்திரத்திலே மண்ணாவை புசித்திருந்தும் மறித்தார்கள் இதிலே புசிக்கிறவன் மறியாமல் இருக்கும்படி வானத்திலிருந்து இறங்கின அப்பம் இதுவே நானே வானத்திலிருந்து இறங்கின ஜீவ அப்பம் இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவன் என்றென்றைக்கும் பிழைப்பான் நான் கொடுக்கும் அப்பம் உலகத்தின் ஜீவனுக்காக நான் கொடுக்கும் என் மாம்சமே என்றார் அப்பொழுது யூதர்கள் இவன் தன்னுடைய மாம்சத்தை எப்படி நமக்கு புசிக்க கொடுப்பான் என்று தங்களுக்குள்ளே வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள் அதற்கு ஈஸ் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனுஷகுமாருடைய மாம்சத்தை புசியாமலும் அவருடைய இரத்தத்தை பானம் பண்ணாமலும் இருந்தால் உங்களுக்குள்ளே ஜீவன் இல்லை என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என் மாம்சத்தை புசித்து என் இரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவேன் என் மாம்சம் மெய்யான போஜனமாக இருக்கிறது என் இரத்தம் மெய்யான பானமாக இருக்கிறது என் மாம்சத்தை புசித்து என் இரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவன் என்னிலே நிலைத்திருக்கிறான் நானும் அவனிலே நிலைத்திருக்கிறேன் ஜீவனுள்ள பிதா என்னை அனுப்பினது போலவும் நான் பிதாவினால் பிழைத்திருக்கிறது போலவும் என்னை புசிக்கிறவனும் என்னிலே பிழைப்பான் வானத்திலிருந்து இறங்கின அப்பம் இதுவே இது உங்கள் பிதாக்கள் புசித்த மண்ணாவை போல் அல்ல அவர்கள் மறித்தார்களே இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவனும் என்றென்றைக்கும் பிழைப்பான் என்றார் கப்பர் நகூமில் உள்ள ஜபா ஆலயத்திலே அவர் உபதேசிக்கையில் இவைகளை சொன்னார் அவருடைய சீஷரில் அநேக இவைகளை கேட்டபொழுது இது கடினமான உபதேசம் யார் இதை கேட்பார்கள் என்றார்கள் சீஷர்கள் அதை குறித்து முறுமுறுக்கிறார்கள் என்று ஏசு தமக்குள்ளே அறிந்து அவர்களை நோக்கி இது உங்களுக்கு இடரலா இருக்கிறதோ மனுஷகுமாரன் தாம் முன்னிருந்த இடத்திற்கு ஏறி போகிறதை நீங்கள் காண்பீர்களானால் எப்படி இருக்கும் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறது மாம்சமானது ஒன்றுக்கு உதவாது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது ஆகிலும் உங்களில் விசுவாசியாதவர்கள் சிலர் உண்டு என்றார் விசுவாசியாதவர்கள் இன்னாரென்றும் தம்மை காட்டி கொடுப்பவன் இன்னாரென்றும் ஆதி முதலாக ஏசு அறிந்திருந்தபடியால் அவர் பின்னும் ஒருவன் என் பிதாவின் அருளை பெறாவிட்டால் என்னிடத்திற்கு வரமாட்டான் என்று இது நிமித்தமே உங்களுக்கு சொன்னேன் என்றார் அது முதல் அவருடைய சீஷரில் அநேகர் அவருடனே கூட நடவாமல் பின்வாங்கி போனார்கள் அப்பொழுது ஏசு பன்னிருவரையும் நோக்கி நீங்களும் போய்விட மனதாயிருக்கிறீர்களோ என்றார் சீமோன் பேதுரு அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக அன்றுவரே யாரிடத்தில் போவோம் நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டு இந்த யோவான் சுவிசேஷத்தில் இந்த வாசித்த இந்த பகுதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு உண்மையை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னவென்றால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கிறிஸ்டியன் லைஃப் அதாவது ஜீவனுள்ள தேவனை பின்பற்றுகிற வாழ்க்கை இது எப்படிப்பட்டது என்பதை இந்த வேத பகுதி நமக்கு சொல்லுகிறது ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கை அல்லாவிட்டால் கிறி அதாவது கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவதனால ஜீவனுள்ள தேவனை பின்பற்றுகிறவர்களுடைய வாழ்க்கை மற்ற வாழ்க்கைக்கு வித்தியாசமான ஒன்று அதை எடுத்து காட்டுகிற விதமாகத்தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இங்கே ஜீவ அப்பம் நானே என்று அவர் சொன்னதை பார்க்கிறோம் ஜீவ அப்பம் நானே என்று சொன்னது மாத்திரமல்ல என் மாம்சத்தை புசித்து என் இரத்தத்தில் நீங்கள் பானம் பண்ண வேண்டும் என் மாம்சத்தை புசித்து என் இரத்தத்தில் பானம் பண்ணுகிறவன் அவன் அதாவது இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவன் என்றென்றைக்கும் பிழைப்பான் என்று சொல்லுகிறார் அதுக்கு மே அதுக்கு கீழே நம்ம படிக்கிற சமயத்தில் என் மாம்சத்தை புசித்து என் இரத்தத்தை பானம் பண்ணுறதுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு நான் அவனை கடைசி நாளிலே எழுப்புவேன் என்று சொல்லுகிறார் ஐம்பத்தி ஏழாம் வசனத்தில் ஜீவனுள்ள பிதா என்னை அனுப்புகிறது போலவும் என் பிதாவினால் பிழைக்கிறது போலவும் என்னை புசிக்கிறவனும் என்னாலே பிழைப்பான் என்னை புசிக்கிறவன் என்னாலே பிழைப்பான் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் என்னை புசிக்கிறவன் என் மாம்சத்தை புசித்து என் இரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று எழுதியிருக்கிறார் ஆண்டவர் இயேசு சொன்னதை இங்கே 
எழுதியிருக்கிறத வாசித்தோம் ஆகவே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் பிரதானமாய் ரெண்டு காரியங்கள் உண்டு அந்த ரெண்டு காரியங்களையும் இந்த வேத பகுதி நமக்கு சொல்லுகிறது ஒன்று என்னவென்று சொன்னால் தியாகம் இன்னொன்று என்னவென்று சொன்னால் சஃபரிங்ஸ் பாடுகள் ஒன்று தியாகம் இன்னொன்று பாடுகள் இந்த ரெண்டையும் குறிக்கிற ஒரு வேத பகுதி தான் இந்த வேத பகுதி ஜீவ அப்பம் நானே என்று ஆண்டவர் இயேசு சொல்லும்போது அவர் எதை குறித்து சொல்கிறார் என்றால் அவர் தியாகத்தையும் பாடுகளையும் சொல்கிறார் கோதுமை மணியாக இருந்தால் அது தனித்திருக்கும் என்றால் பலன் கொடுக்காது செத்ததை ஆகில் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும் பகவான் சுவிசேஷத்திலேயே இதை பற்றி ஆண்டவர் சொல்ல கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும் செத்ததை ஆகில் அது மிகுந்த பலனை கொடுக்கும் ஆகவே அது தியாகத்தை காட்டுகிறது தியாகமாய் இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இருக்கிறது அப்போ தியாகம் மட்டுமல்ல அதே போல் பாடுகள் இருக்கிறது இப்போ பொதுவாக கடவுளை விரும்புகிறவங்க கடவுளை ஆராதிக்கிறவங்க கடவுள் விசுவாசம் உள்ளதான மக்களுக்கு என்ன தேவை என்றால் இந்த ரெண்டும் இல்லாத ஒன்று தான் தேவை கடவுள்கிட்ட வர்றதான மக்கள் தியாகம் பண்ண வேண்டும் என்று வருகிறதுங்கிறத விட அதாவது பாடுகள் இன்னும் சொல்லப்போனால் பாடுகளை யாரும் விரும்புகிறது இல்லவே இல்லை கடவுளுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வர்றதை விட கடவுளத்தில் இருந்து என்ன பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று தான் மக்கள் விரும்புகிறார்கள் நான் சொன்னது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கடவுளுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது அல்ல மனுஷனுடைய மனதில் இருக்கிற காரியம் கடவுளத்திலிருந்து என்ன பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்கிறது தான் அவனுக்குள்ளால் இருக்கிறது இப்போ கடவுள் கொடுக்கிறா இருந்தால் இப்போது பத்தாயிரம் ரூபாயை கொடுத்தால் அது ஒரு லட்சமாய் திரும்ப கிடைக்கும் எங்கிறதுக்காக ஒரு பிஸ்னஸ் மோட்டிவில் தான் கொடுக்குறான் ஒரு பத்தாயிரம் கொடுத்தால் கடவுள்கிட்ட கொடுத்தால் அவர் வெளியில் பேங்கில் கொடுத்தாலோ பிஸ்னஸ் பண்ணாலோ கம்மியாக தான் கிடைக்கும் வட்டி கம்மி ஆனால் ஆண்டவற்று வட்டி ஜாஸ்தி அதனால் அவர்கிட்ட கொடுத்தா அவர் திரும்ப என்ன செய்வார் நிறைய கொடுப்பார் எதுக்காக தசம் பாவம் கொடுக்குறோம் எதுக்காக காணிக்க கொடுக்குறோம் கொடுத்தா அவர் என்ன ஆசீர்வதிப்பார் சரி இப்போ கொடுத்து பார்த்தீங்க ஒன்றுமே கிடைக்கல ஒன்றுமே கிடைக்கலன்னு சொன்னால் அவரை சும்மா விட்டுருவீங்களா நல்லா திட்டி தீத்துருவீங்க நான் ஒரு வருஷம் தசம் பாவம் எனக்கு என்ன கொடுத்தீர் எனக்கு என்ன கிடைச்சிது எனக்கு கிடைச்சது என்னது வேலை போச்சு இருந்த வேலை போயிடுச்சு பிஸ்னஸ்ஸு பாதி ஆயிடுச்சு அப்புறம் நான் எதுக்கும் கொடுக்கணும் நான் எதுக்கு ஆலயத்துக்கு வரணும் நான் எதுக்கு பைபிள் படிக்கணும் அதாவது பைபிளில் ஒரு வசனம் இருக்குது பிரசங்கின் புஸ்தகத்தில் சன் துன்மார்க்கனுக்கும் சன்மார்க்கனுக்கும் ஒரு போல் ஒன்று போல் சம்பவிக்கிறது நல்லவனுக்கு எப்படியோ கெட்டவனுக்கு எப்படியோ அப்படி தான் நல்லவனுக்கும் இதுவும் மகா பெரிய தீங்கு அப்படின்னு அவர் சொல்லி அங்கே முடிச்சிடுறாரு ஆனால் அது வந்து ஒரு மகா பெரிய தீங்கு அங்கே சொல்லியிருக்கேன் நம்ம அதை ப்ராக்டிக்கலாக நடைமுறையில் உண்மை என்ன என்கிறத நம்ம விளங்கி கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அவங்களுக்கு துன்மார்க்கு இருக்கிறதுக்கு மாதிரி தான் நீதிமான்களுக்கு நடக்கிறது ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்று போல தான் அப்படி என்று சொன்னால் நம்ம அது நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு குழப்பமான காரியம் அப்போ நம்ம ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறதுனா என்ன பிரயோஜனம் கர்த்தரை சேவிக்கிற ஜீவன் உள்ள தேவனை நாம் வணங்குகிறதுனாலே நமக்கு என்ன லாபம் ஒன்றுமே இல்லை தானே ஒன்றுமே இல்லை இப்போ பாடுகள் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் இவைகளெல்லாம் நம்ம யாரும் எதிர்பார்த்து ஆண்டு விட்ட வர்றதே கிடையாது நம்ம ஆண்டு விட்ட வர்றதுன்னு சொல்லும்போது நல்லா இருக்கணும் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் என் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு டைமு கல்யாணம் ஆகணும் பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் ஆகணுன்னா இப்போ குழந்தை பிறக்கணும் அப்புறம் ரெண்டு வீடு மூணு வீடு நமக்கு சொந்தமாக கிடைக்கணும் அவன் அந்த சாமி கும்பிட்றவனுக்கு ஒரு வீடு தான் எனக்கு பத்து வீடு ஆண்டவர் தரணும் அதுதானே உண்மை ஆனால் அவனுக்கு பத்து வீடு கொடுக்குறாரு நமக்கு ஒன்று கூட தரமாட்டேங்கிறார் அங்கே தான் பிரச்சனை அவனுக்கு பத்து கொடுக்குறாரு நமக்கு ஒன்றுமே தரமாட்டேங்கிறார் அநேகருடைய வாழ்க்கையில் அதை நம்ம பார்க்குறோம் ஆகவே நமக்கு அவங்களை விட நமக்கு துன்பங்கள் அதிகம் 
அவங்கள விட நமக்கு பாடுகள் அதிகம் அவங்கள விட நம்ம அதிகமாக கஷ்டப்படுகிறோம் இப்போ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்று சொல்கிற சமயத்தில் இது சரிப்பட்டு வரல அந்த சாமி கும்பிட்டு தான் பரவாயில்லாம இருக்கு ஜீவனில் தேவன் சொல்லிட்டு பின்பற்ற பாஸ்டர் நான் பின்மாற்றத்தில் போயிட்டார் போல தெரியுது தெரியுன்னு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பேசுகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பார்க்குறீங்க அதுதான் உண்மையை தான் நான் சொல்கிறேன் உண்மை தானே ஆண்டவர்கிட்ட நீங்கள் வந்தவர்கள் எல்லாருமே துன்பத்துக்காக வந்தீங்களா இல்லை நீங்கள் ஆசீர்வாதத்துக்காக வந்தீங்களா ஆசீர்வாதத்துக்கு தான் வந்தோம் ஆசீர்வாதம் தான் வேணும்னு சொல்லி வந்தோம் இப்போது ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து திடீர்ன்ட்டு அவர் என்ன பேசுகிறாருன்னு சொன்னால் அவர் ஜீவ அப்போன்னு பேசுகிறாரு என்னை புசிக்கணும்னு பேசுகிறாரு என் ரத்தத்தை குடிக்கணும்னு பேசுகிறாரு அப்புறம் மனுஷகுமாரன் தான் முன்னிருந்த இடத்துக்கு ஏறி போகிறதை காண்பீர்களானால் ஏற்கனவே இவ்வளோ நான் சொன்ன உடனேயே அறுபத்தொன்னா வருஷத்தில் முறுமுறுக்கிறீர்களே இனி ஒன்றும் சொல்ல போகிறேன் என்ன தெரியுமா நானும் உங்களை விட்டுட்டு போக போகிறேன் இவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ நாளும் மூன்றரை வருஷம் உங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைச்சது உங்களுக்கு உங்கள் குடும்பத்துக்கு போதுமான தேவையெல்லாம் சந்திக்கப்பட்டது இனி அதுவும் எப்படியோ அப்படின்னு ஆண்டோர் சொல்லலை ஆனால் ஆண்டோர் சொல்கிறாரு நானும் உங்களை விட்டு போகிறேன் நான் மறிக்க போகிறேன் என்று மரணத்தை பற்றி இயேசு பேசுகிறார் ஆகவே இந்த மாதிரி பேசின உடனே அவர்கள் எல்லாருமே என்ன செய்தார்கள் ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் வாசித்து பாருங்கள் கப்பர் நகோமில் உள்ள ஜப ஆலயத்தில் அவர் உபதேசிக்கையில் இவைகளை சொன்னார் அப்படி சீஷரில் அநேகர் இவைகளை கேட்டபொழுது இது கடினமான உபதேசம் யார் இதை கேட்பார்கள் என்றார்கள் இருக்கா உங்கள் பைபிளில் இருக்குல்ல இது கடினமான எது கடினமான உபதேசம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் வந்து வாங்கணும் கொடுக்கக்கூடாது கடினமான உபதேசம் எப்போ சொல்லுவோம் நம்ம இப்போ லேண்டு முடிச்சிட்டோம் லேண்டுக்கு நிறைய பேர் கொடுத்தீங்க கொடுக்காத ஆட்கள் கொஞ்சம் பேர் சொன்னாங்க இது கடினமான உபதேசம் சொன்னவங்க கொடுக்கல ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தியாகம் பண்ண துணிந்தவர்கள் தியாகம் பண்ணினார்கள் எப்படிலாம் தியாகம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்ணில் கண்ணீர் வரும் அந்த அளவு தியாகம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ அந்த மாதிரி சில சமயத்தில் தியாகத்தை பற்றி பேசும் பொழுது அதே போல் எதை பற்றி பேச பாடுகள் உண்டு கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தில் பாடுகள் உண்டு துன்பம் உண்டு கஷ்டம் உண்டு அப்படி என்று சொல்லி துன்பத்தையும் பாடுகளையும் கஷ்டங்களையும் பற்றி பேசும் பொழுது இது கடினமான உபதேசம் என்று சொல்லி முறுமுறுக்கிற அனுபவம் அன்றைக்கு சீஷர் மத்தியில் மட்டுமல்ல நம்முடைய மத்தியிலேயும் அது நடக்கத்தான் செய்கிறது அது நடக்கத்தான் செய்கிறது அற்புதம் நடக்காட்ட பரவாயில்ல அற்புதம் நடக்கிற நின்று விட்டது ஆசீர்வாதம் எங்கிறது நின்று விடுவது ஸ்டாக்னேஷனில் வந்துச்சு இப்போ ஆண்டு கொஞ்ச நாள் ஆசீர்வச்சார் எல்லாம் செஞ்சார் ஒரு நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் இப்போ அப்படியே நிற்கிறோம் அப்படியே நிற்கிறோம் அது மட்டுமல்ல இப்போ நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திடீர்னு வேலை போயிடுது திடீர்னு வீட்டை காலி பண்ண சொல்லிடுறாங்க திடீர்னு சொல்லி என்ன வியாதி வந்துடுது நம்ம எதிர்பார்க்காததெல்லாம் வந்திருக்கிறது ஜவம் பண்ணது ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குது இப்படி ஜவம் பண்ணால் அப்படி நடக்குது இப்படி கேட்டால் அதாவது நம்ம எதிர்பார்க்குற விரும்புகிற ஒரு காரியத்தை நம்ம விரும்புகிறபடியா எதிர்பார்க்கறது போல் நடக்காமல் எதிர்மாறாய் நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது இது கடினமான உபதேசம் அப்போ தான் சொல்கிறாங்க அதாவது இதுதான் பாடுகள் அப்போ ஆரம்ப நாட்களிலே நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் யோ வன்சு விசேஷத்தில் ஆறாம் அதிகாரத்தில் வாசித்து பாருங்கள் ரெண்டு சம்பவங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று என்ன தெரியுமா ஐந்து அப்பத்தை ஆண்டு ஒரு ஐயாயிரம் பேருக்கு பங்கிட்டு கொடுத்தார் யாருக்கு அது கொடுத்தார் ஆறாம் அதிகாரத்தில் ஒன்று ரெண்டு வசனங்கள் எல்லாம் நீங்கள் படிக்கும்போது வாசிக்கிறீங்க சீஷர்களுக்கு அல்ல ஏசு கிறிஸ்து வேடத்தில் புதிதாய் வந்தவர்கள் அந்த அற்புதங்களை கேள்விப்பட்டு வந்த மக்களுக்கு ஆண்டவர் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் கர்த்தர் அன்றைக்கு செய்து தன்னுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தி அவர் ஜீவனுள்ள தேவன் என்பதை அவர்களுக்கு நிரூபித்தார் கரங்களை கொட்டி கத்திரமாயப்படுத்த ஹலோயா ஆரம்ப ஆரம்ப நிலையிலே தேவங்களுக்கு அற்புதங்களினாலும் அடையாளங்களினாலும் வசனத்தை உறுதிப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் ஆண்டவருக்குள்ளே வருகிற ஆரம்ப நாட்களிலே சபைக்கு வருகிற ஆரம்ப நாட்களிலே ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு தேவன் உங்களுக்கு வாழ்க்கை அற்புதங்களை அடையாளங்களை செய்வார் 
இப்போ பசிச்ச உடனே ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார் ஐந்து அப்பத்தையும் ரெண்டு மீனிங்கும் எடுத்து ஐயாயிரம் பேருக்கு மேலே ஆட்கள் இருக்கிறாங்க அத்தனை பேருடைய தேவையும் கத்தர் என்ன செய்தார் அதிசயமாய் சந்தித்தார் அற்புதமாய் சந்தித்தார் உங்களுடைய அடிப்படை தேவைகளை நம்முடைய தேவன் சந்திப்பதற்கு வல்லமை உள்ளவர் விசுவாசிக்கிறீங்களா அவர் சந்திப்பார் அவர் சந்திக்கிறவர் ஆனால் இப்போ பாருங்கள் ஆறாம் அதிகாரத்தில் பதினெட்டாம் வசனம் படிங்க பதினெட்டாம் வசனம் பெருங்காற்று அடித்தபடியினாலே கடல் என்ன செய்தது கொந்தளித்தது யார் அந்த படகில் இருந்தது சீசர்கள் இருந்தார்கள் சீசர்கள் வாழ்க்கையில் இப்போ மூன்று வருடத்துக்கு மேலாகிறது மூன்று வருடம் அவர்கள் சீசர்களாக இயேசுவை பின்பற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த மூன்று வருடம் தாண்ட உடனே ஆண்டவர் அதுக்கு முன்னால் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாதுகாப்பு பராமரிப்பு என்கிறது ஒன்று இப்போ ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் அந்த பாதுகாப்பு வளையத்தை கொஞ்சம் எடுக்கிறார் ஆண்டவர் அந்த பாதுகாப்பை கொஞ்சம் என்ன செய்கிறார் எடுக்கிறார் இப்போ என்ன செய்கிற பாருங்க மேலே நீங்கள் பார்க்கும் பதினாறாம் வசனத்தில் பதினேழாம் இதில் என்ன பார்க்கணும் என்றால் இயேசு அவர்களை தனியே அனுப்பினார் இயேசு அவர்களை தனியே அனுப்பினார் படவில் தனியே என்ன செய்தார் அனுப்பினார் இங்கே இந்த ராஜஸ்தானுக்கு என் பிள்ளை எப்படி போகும் தனியாக போகும் சிக்கிங்க எப்படி போகும் அப்படின்ட்டு கேட்குறோம் ஆனால் தனியாக அனுப்புறது அப்படிங்கிறது ஒரு கடினமான காரியம் தான் ஒரு டஃப்பான சுச்சுவேஷன் வருகிறது என்று சொன்ன இட்ஸ் எ கிரேட் சேலஞ்ச் அந்த மாதிரிப்பட்டதான சேலஞ்ச் அப்படிப்பட்டதான ஒரு சவாலை நாம் விசுவாசிகளாக இருக்கும் பொழுது பல ஆண்டுகளாக சபைக்கு வந்ததுக்கு பிறகு ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு ஞானசனானம் பெற்ற பிறகு பரிசுத்தாவி பெற்ற பிறகு இப்போ ஆண்டுடைய ஊழியத்தையெல்லாம் செய்கிறதுக்கு வைராக்கியமாக இருக்கிற சமயத்தில் கர்த்தர் என்ன செய்கிறான் நம்ம தனியாக விட்டுறார் நீ தனியாக போ விடுறாரா இல்லையா தனியாக விட்டு விடுறது மாத்திரமல்ல போகிற வழியில் என்ன வந்தது பெருங்காற்று அடித்தபடியினாலே கடல் என்ன செய்தது கொந்தளித்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஏன் இந்த ஆண்டு ஒருக்கா தடுக்க முடியாதா தனியாக அனுப்பினது மட்டும் இல்லை தனியாக போன பிறகு கடல் கொந்தளிக்கும் முடியாய் பெரும் காற்று வந்ததே அவருக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரியுமா தெரியாதான்னு கேட்குறேன் உங்க வாழ்க்கையில் அடிக்கிறதான காற்று அவருக்கு தெரியுமா தெரியாதா வரப்போகிற காட்டு தெரியுமா தெரியாதா வருகிற காட்டு நீங்க நீங்க அந்த காட்டில் அடிபட்டு நீங்க கஷ்டப்படுறீங்களே காட்டு உங்களை சுழற்றி சுழற்றி உங்களுடைய வாழ்க்கை நிலை தடுமாற செய்கிறதே அது அவருக்கு தெரியுமா தெரியாதா இதை அனுமதிக்கிறது யார் இதை அனுமதிக்கிறது யார் இயேசு அனுமதிக்கிறார் ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறார் அவருக்கு தெரியாமல் காற்றும் வராது அவருக்கு தெரியாமல் மழையும் வராது அவருக்கு தர தெரியாமல் நமக்கு எந்த விதமான சோதனைகளும் வராது நமக்கு எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் வராது நமக்கு வருகிற பிரச்சனைகளை கத்தர் தான் என்ன செய்கிறார் அனுமதிக்கிறார் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் தான் அனுமதிக்கிறார் அது சொன்ன பாருங்க சன்மார்க்கனுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் ஒன்று போல சம்பவிக்கிறது தன் சன்மார்க்கனுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் ஒன்று போல சம்பவிக்கிறது அதே போல யோபுன் புஸ்தகத்தில் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் யோபுவனுடைய மனைவி சொல்கிறாள் என்ன சொல்கிறாள் நீர் ஜீவனை விடும் ஏனென்று சொன்னால் இப்படி ஒரு கடவுள் நமக்கு தேவையில்லை அவர் சொல்கிறான் நான் கடவுள் மேலே என் நம்பிக்கையே போயிடுச்சிங்க கடவுள் அப்படின்னு சொன்னால் கடவுளை கும்பிடாதவன் நல்லா இருக்கான் கடவுளை நாம் கடவுள் என்று சொல்லி ஜீவனில் தேவனை ஆராதிக்கிறோம் என்று சொல்லி அவருக்கு பயந்து உத்தமனாயிருந்து ஒழுங்க காணிக்க கொடுத்து நல்ல ஊழியம் எல்லாம் செஞ்சு நம்ம பரிசுத்தம் 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 சொல்லி இருந்தோமே என்ன லாபம் என்ன லாபம் சொல்லுங்க கணவன்கிட்ட கேட்குறா மனைவி உரிமையாக சண்டை போடக்கூடிய ஒரு இடம் யாரு கணவன் தானே கணவன்கிட்ட கேட்குறா சொல்லுயா சொல்லு ஆண்டவர் ஆண்டவர்னு சொன்னோமே ஒரு நாள் கூட தவறாமல் குடும்ப ஜபம் பண்ணோமே பிள்ளைகளாம் கூட்டு வச்சு அவங்களுக்காக நம்ம என்ன உபவாசம் பண்ணி ஜோம் பண்ணோமே என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணோம் எதில் குறை வச்சோம் ஏன் அதனால் என்ன செய்யும் வீடு போ எல்லாம் போனது மட்டுமல்ல பிள்ளைகளெல்லாம் போயிட்டாங்க உம்ம உடம்பில் ஆரோக்கியம் இல்லை எதுக்கு இருக்கணும் நீர் தேவனை தூஷி தென்ன செய்யும் ஜீவனை விடும் என்று சொன்னாள் அப்பொழுது யோபு ஒரு பதில் சொல்கிறான் என்ன பதில் தெரியுமா நீ பைத்தியக்காரி பேசுகிறது போல பேசுகிறாய் தேவனிடத்தில் நன்மையை பெற்றதான நாம் தீமையும் 
பெற வேண்டாமோ நன்மையை பெற்றுதான நாம் தீமையும் பெற வேண்டாம் அப்போ நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட ரெண்டு விஷயம் இருக்கு என்ன இருக்கு தெரியுமா நன்மையும் தருகிறவர் தீமையும் தருவார் நன்மையும் கொடுக்கிறவர் தீமையும் கொடுக்கிறவர் நன்மையை பெற்றுதான நாம் தீமையும் பெற வேண்டாமோ என்கிற அந்த மனோபாவம் பக்குவத்தை உடையவனாய் அந்த யோபு இருந்தது போல நானும் நீங்களும் இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது கரங்களை வெட்டி கத்துருமாய் கொடுத்தோமா அலலோயாம் ஆண்டவரை தெரியாமல் காற்று வராது ஆண்டவரை தெரியாமல் மரணம் வராது ஆண்டவரை தெரியாமல் நஷ்டம் வராது ஆண்டவரை தெரியாமல் கஷ்டங்கள் என்ன செய்யாது வரவே வராது தேவன் அவைகள் என்ன செய்கிறார் அனுமதிக்கிறவராய் இருக்கிறார் ஆகவே நம்ம ஆண்டவருக்குள்ளால கடந்து வரும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் நம்மை சிறப்படுகிறது வரையிலையும் நாம் பலப்படுகிறது வரையிலையும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்கிறவர் இதற்கு பெயர் என்ன தெரியுமா அதாவது ஆண்டவர் யோவான் சுவிசேஷ் ஆறு அதிகாரத்தில் ஐம்பத்தி ஒன்றில் சொல்கிறார் பாருங்க இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவன் என்னக்கு என்ன செய்வான் விழைப்பான் என்னங்க வேதத்தில் படிக்கிறோமே நீதிமானுக்கு பிழைப்பு இருக்கிறது நமக்கு வாழ்வு இருக்கிறது வாழ்வு இல்லை என்பது அல்ல இந்த உலக பிரகாரமான ஒரு வாழ்க்கையை கர்த்தர் நமக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் இருக்கா இல்லையா ஆண்டவருக்குள்ள வந்த நீங்க அத்தனை பேரும் இப்போ எல்லாத்தையும் சுத்தமா இழந்து போய் நடுத்தருளி விட்டுருக்கார் ஆண்டவர் வந்து எல்லாரையும் உடனே இல்லை இல்லை ஆண்டவருக்குள்ள வந்ததுக்கு பிறகு தான் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஆண்டவருக்குள்ள வந்ததுக்கு பிறகு இது நடந்தது அது நடந்தது ஒரு நிலைமைக்கு கத்தர் நம்ம எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட்டார் உண்மையாச்சு உடனே ஆண்டவர் நான் ஆசீர்வச்சிருக்கேன் சந்தேகமே இல்லை நான் ஆண்டவருக்குள்ள வரவில்லை என்றால் நான் செத்து போன இடத்துல என்ன செய்யும் புல் முளைச்சது மட்டுமில்ல இருந்த இடம் காணாமல் போயிருந்திருக்கோம் ஆமாம் நான் இருந்த இடமே காணாமல் போயிருந்திருக்கோம் தற்கொலை பண்ணி செத்து போயிருந்திருப்பேன் ஆனால் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட அப்படின்னாலே ஆண்டவர் என்னை ஆசீர்வாதமாக வைத்திருக்கிறார் ஆண்டவருக்குள்ள வந்ததுனால கத்தர் என்னை ஆசீர்வாதமாக வைத்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் உண்மைதானே உலக பிரகாரமான வாழ்க்கை ஏசு சொன்னார் என்ன சொன்னார் மத்திய இசுவிசேஷன் ஆறாவது அதிகாரத்தில் வாசித்து பாருங்கள் மத்திய ஆறாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஆறாவது வசனை பிடிச்சு சொல்கிறது பார்வையில <laughs> 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 நம்மையும் நிச்சயமாய் பிழைப்பூட்டுவார் ஆகவே தான் ஏசு சொன்னால் நீங்கள் ஒன்றை கொடுத்து கவலைப்படாதிருங்கள் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க முதலாவது தேவராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் அவங்களுக்கு என்ன செய்யப்படும் கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னார் கூட கொடுக்கப்படும் சரி கொடுக்கறதெல்லாம் நிரந்தரமாய் கொடுக்கப்படும் சொன்னாரா பெர்மனண்டாக கொடுக்கப்படும் ஆண்டவர் நம் எல்லா எல்லாருக்கும் ஜீவன் வந்திருக்கிறார்ல உயிர் ஜீவன் இந்த ஜீவன் டெம்பரியா பெர்மனண்டா டெம்பரியா பெர்மனண்டா எவ்வளவு நாளைக்கு அப்படின்னு தெரியுமா தெரியாது எவ்வளவு நாளைக்கு கொடுக்கணும்னு டிமாண்ட் பண்ண ஏதாவது அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கிறாரா இல்லை நம்ம வந்து ஞான ஸ்நானத்தில் உடன்படிக்கை பண்ணோமே அது என்ன உடன்படிக்கை இத்தனை வருஷம் எனக்கு வந்து என்னென்ன உயிர் வச்சு கொடுக்கணும் அப்புறம் எனக்கு ஒழுங்காக சாப்பாடு கொடுக்கணும் அதுக்கு பிறகு எனக்கு வீட்டை கொடுக்கணும் எனக்கு நல்ல சுபப்பான கலரான ஒரு மனைவி கொடுக்கணும் ஹலோ இந்த மாதிரியா ஏதாவது உடன்படிக்கை பண்ணோம் கான்ட்ராக்டாக ஒப்பந்தம் அப்படி அதை போட்டிருந்தோமா இல்லை யார் நீங்கள் கேட்டு உங்களுக்கு ஜீவன் கொடுத்தார் நீங்கள் ஜீவனை கேட்டீங்களா இல்லை நீங்கள் ரெண்டு கை வேணும்னு கேட்டீங்களா இல்லை ரெண்டு கால் வேணும்னு கேட்டீங்களா இல்லை நீங்கள் கேட்காமலே ரெண்டு காலையும் ரெண்டு கையும் ரெண்டு கண்ணையும் ரெண்டு காலையும் ஜீவனையும் உங்களுக்கு சரத்தை முழு சரத்தை கொடுத்தாரே கொடுத்தது யார் கொடுத்தவர் யார் ஆமே சொல்லுங்க ஹலோ யா சரி இப்போ ஒரு கை எடுத்துட்டார்னா கொடுத்தவர் இப்போ ஒரு கை எடுத்துட்டார்னா உடனே என்ன சொல்லுவோம் உடனே இது கடினமான உபதேசம் 
இது சரிப்பட்டு வராது இந்த ஆண்டு வரலாம் சரிப்பட்டே வரமாட்டார் ஆமாம் இதுக்கு அந்த சாமி பரவாயில்ல இந்த சாமி கும்பிட்டு என்ன பிரயோஜனம் இருபது வருஷமாக வந்தவன் இந்த இடத்த காலி பண்ணிவிட்டு வேறு சாமி கும்பிட போயிருக்கிறான் இதே சபையில் இன்னும் யார் யார் போயிட்டுருக்காங்களோ தெரியாது நீ இருக்கிறாக்கு எத்தனை பேர் போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்களோ தெரியாது அதனால தான் ஆண்டவர் கேட்டார் ஆறாம் அதிகாரத்தில் பாருங்கள் ஆறாம் அதிகாரத்தில் அறுபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் படிங்க அது முதல் அவருடைய சீஷில் அநேகர் அவருடனே கூட நடவாமல் பின்வாங்கி போனார்கள் அது முதல் அவருடைய சீஷர்கள் அவரோடு கூட நடவாமல் பின்வாங்கி போனார்கள் ஏன் இந்த மாதிரி பாடுகள் வரும்பொழுது கஷ்டங்கள் வரும்பொழுது துன்பங்கள் வரும்பொழுது பின்மாற்றம் தானாகவே வரும் ஒரு விரக்தி தானாகவே வரும் ஒரு வேதனை தானாகவே வரும் அந்த விரக்தி வேதனையில் கடவுளை கேள்வி கேட்போம் அறுபத்தி ஒன்றாம் வசனம் படித்து பார் படித்து பாருங்கள் சீசர்கள் அதை குறித்து என்ன செய்தார்கள் முறுமுறுக்கிறார்கள் என்று இயேசு தமக்குள்ளே அறிந்து அவர்களை நோக்கி இது உங்களுக்கு இடர்லா இருக்கிறதோ என்று கேட்டார் அதுக்கு பிறகு சொல்கிறார் பாருங்க அறுபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் அறுபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் இயேசு பனிருவரை நோக்கி நீங்களும் போய்விட மனதாக இருக்கிறீர்களோ என்று கேட்டார் ஆண்டவர் அதே கேள்வி தான் கேட்குறார் இந்த பயந்தாங்கொல்லிகள்லாம் இருக்க வேண்டாங்கிறார் போனோன்னா போயிடு இடத்த சீக்கிரம் காலி பண்ணிட்டு போ ஆமாம் எத்தனை பேர் நீங்கள் போயிடலாம் இருக்கீங்க ஒரு மாதம் பொறுத்து போகலாம் இல்லை ஒரு வருஷம் பொறுத்து போகலாம் போகலாமா வரலாமா இதை அவர் கும்பிடலாமா இந்த ஆண்டவர் வணங்கலாமா இல்லையா எங்கெங்கே எப்போ வேணால் ஜபத்தையெல்லாம் விட்டாச்சுங்க ஆமாம் இப்போல்லாம் பைபிளே படிக்கிறது இல்லை என்ன பிரயோஜனம் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை பைபிளாம் படித்து பார்த்தாச்சு ஒன்று பிரயோஜனம் கிடையாது ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது ஆமாம் ஜபம் பண்ணி பண்ணி பார்த்தாச்சு ஒன்றும் நடக்காது அதனால் இப்போ ஜபமே பண்ணுறது இல்லை வேஸ்ட்டு ஊழியம் 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 என்ன நான் செய்யாத்த ஊழியமாக பிரதர் எல்லாம் ஊழியமெல்லாம் செஞ்சேன் ஆனால் அவருக்கு கண்ணும் கிடையாது அந்த ஆண்டவர் என்ன இருக்காரா அவர் ஒன்றும் இருக்கிற மாதிரி என்ன செய்யலை தெரியல இதுக்கு பேர் தான் முறுமுறுப்பு கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் பாடுகள் இவைகள் வர்ற சமயத்தில் இந்த கேள்விகளை நாம் ஆண்டவரிடத்தில் கேட்குறோம் தேவனிடத்தில் கேட்குறோம் நாம் முறுமுறுக்கிறோம் நாம் முறுமுறுக்கிறோம் நம்ம ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அப்பொழுது இயேசு பண்ணிருவர் இன்றைக்கி நீங்களும் போய்விட மனதாக இருக்கிறீர்களோ போனோன்னா போயிருங்க ஆண்டவர் அவ்வளோ மோசமானவரா ஏன் போய்விட மனதாக இருக்கிறீர்களோ என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அதாவது உள்ளாலே இருந்துட்டு நீ பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கிறது போல போகிறோம் போ உள்ளால இருந்துட்டு இன்னும் நாலு பேரை நீ அவிசுவாசப்படுத்துறதுக்கு நீ இந்த மாதிரி நீ உனக்கு நான் நல்ல பாதுகாப்பு கொடுத்தேன் உனக்கு நான் வேலையை கொடுத்தேன் உனக்கு உத்தியோகம் கொடுத்தேன் உனக்கு எல்லாம் நல்ல நிலைமையில் வச்சேன் ஆனால் இப்போ உனக்கு ஒரு சில கஷ்டம் வந்த உடனே நீ என்ன செய்கிறாய் முறுமுறுக்கிறாய் இப்போ நீ என்ன செய்கிற அடுத்தவனை பார்த்து ஏ சும்மா இதெல்லாம் வேஸ்ட்டு ஆராதனைக்கு போகிறதெல்லாம் வே வீணான காரியம் தசோபாகலாம் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை கொடுத்து கொடுத்து என்னத்தை பார்த்தோம் இப்படி என்று பிறருக்கு இடரலாக பேசி கொண்டிருக்கிறவனே நீ போகிறதா இருந்தால் சீக்கிரம் போ சொன்ன உடனே போனோம் போ போகிறதுக்கு ஒரு ஆள் ரெடி ஆகிட்டான் போயிட்டான் கீழே வாசித்து பாருங்க ஆறாம் அதிகாரத்தில் எழுபதாவது சொன்னோம் ஒரு சபையில பன்னிரண்டு எங்கள் சர்ச்சில் பா பிர பிரச்சனையாக இருக்குது ஒருத்தர் இப்படி தொல்லை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் மற்றவங்கெல்லாம் ஸ்பாயில் பண்ணுறான் பாஸ்டர் மனசை கெடுக்கிறான் மற்றவருடைய உள்ளத்தை அவங்க பாய்சன் பண்ணுறாங்க இடரை பண்ணுகிறார்கள் ஊழியத்துக்கு விரதமாக பேசுகிறாங்க கொடுக்கறதுக்கு இப்போ எதிராக பேசுகிறாங்க பாஸ்டுக்கு விரதமாக பேசுகிறாங்க சபைக்கு விரதமாக பேசுகிறாங்க கத்திருக்கு விரதமாக பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்க இங்கே தான் இருப்பாங்க சபையில் இருப்பாங்க சபைக்கு வருவாங்க ஆனால் ஆண்டவர் குரதமாக பேசி கொண்டிருப்பார்கள் இவங்களுக்கு பேர் என்ன யூதாஸ் உங்களுக்கு ஒருவன் உங்களுக்குள்ளே ஒருவன் எப்படி இருக்கிறான் பிசாசாக இருக்கிறான் நீங்கள் எத்தனை பேர் பிசாசாக இருக்க விரும்புகிறீங்க எத்தனை பேர் யூதாசாக இருக்க விரும்புகிறீங்க எத்தனை பேர் யூதாசு அந்த லிஸ்ட்டில் சேர விரும்புகிறீங்க 
சேரணும்னா சேரலாம் அவன் என்ன நடந்தது அப்படின்னு கடைசியில் பார்க்கணும் என்ன நடந்தது யூதாஸ் எப்படி செத்தான் நான்கு கொண்டு செத்தான் இப்போ ஆண்டவரை விட்டு போனால் முடிவு என்ன அதுதான் அதுக்கு பொருள் என்ன பாருங்க அதாவது சமாதானம் இல்லாமல் போயிடும் சந்தோஷம் இல்லாமல் போயிடும் ஆண்டவரை விட்டு போனால் சந்தோஷம் இருக்காது சமாதானம் இருக்காது ஆனால் ஆண்டவருக்குள் இருக்கிற சமயத்தில் ஒருவேளை உங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்கலாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பலவிதமான பாடுகள் வரலாம் மரணமே வரலாம் பல இழப்புகளை நீங்கள் சந்திக்கலாம் திரும்ப திரும்ப பல கஷ்டங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்தாலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒரு சமாதானம் என்று ஒன்று உண்டு சந்தோஷம் உண்டு அது உலகம் கொடுக்க கூடாத சந்தோஷம் உலகம் கொடுக்க கூடாத சமாதானம் சத்த மக்கள் திருமயப்படுத்துவோமா அலையா அதனால தான் பதினோரு பேர் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க பதினோரு பேருக்கு ஸ்போக்ஸ் பர்சன் சீமான் பேதுரு சில கட்சியில் இருப்பாங்க அதிகாரபூர்வமாக செய்தி தொடர்பாளர் ஒருத்தர் இருப்பார் அறுபத்தி எட்டாவது வசனம் சிக்ஸ்டி எயிட் சபைக்கு வருகிறோம் எதனால பைபிள் படிக்கிறோம் எதனால நம்ம ஜெபிக்கிறோம் எதனால ஊழியம் செய்கிறோம் நமக்கு அதனால என்ன உண்டு சமாதானம் உண்டு சந்தோஷம் உண்டு நித்திய ஜீவ வசனம் உண்டுன்னு அர்த்தம் என்னது சமாதானம் அவருடைய வசனத்தினாலே நமக்கு ஆறுதல் அவருடைய வசனத்தினாலே நமக்கு சந்தோஷம் அவருடைய வசனத்தினாலே நமக்கு தைரியம் அவருடைய வசனத்தினாலே நாம் ஆலோசனை பெறுகிறோம் மரண பள்ளத்தாக்கு நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்பட மாட்டேன் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் உமது தடியும் உது கோலும் தடியும் என்ன செய்ய என்னை தேற்றும் நீர் என்னை நீதியின் பாதையில் என்ன செய்கிறீர் நடத்துகிறீர் அதனால அவர் வேண்டாம் ஓடி போயிட்டோம்னா நஷ்டம் அவருக்கு இல்லை யாருக்கு நமக்குத்தான் நஷ்டம் நமக்குத்தான் நஷ்டம் அதாவது எதை இழந்து போனோமோ அதனால வந்த துக்கத்தை விட அதனால வந்த அவைகள்லாம் நமக்குடைய வாழ்க்கையில் கஷ்டம்தான் துக்கம்தான் வேதனை தான் பல காரியங்கள் நமக்கு துன்பங்கள் ஏற் நினைத்திராத காரியங்கள் ஏமாற்றங்கள் வரும் பொழுது அது மிகுந்த வேதனை துக்கம் அதன் மத்தியிலேயும் அவர் நமக்கு ஆறுதலாயிருப்பார் அவர் நமக்கு தேர்தலாயிருப்பார் அவர் நம்மை தேற்றுகிறவராக இருப்பார் அவர் நம்மை நடத்துகிறவராக இருப்பார் கரங்களை கொட்டி கத்திரும் ஆய்வுபடுத்த ஹால அல்லோ யா அவரை இழந்து போகவோம் என்றால் அந்த சமாதானமான வாழ்க்கையில் அப்ப என்ன உலகம் நரகமாக மாறிடும் உலகம் நமக்கு நரகமாய் மாறிவிடும் இன்றைக்கு காலையில் ரொம்ப ஒரு குடும்பம் ஆராதனை முடிந்த பிறகு வந்து பார்த்து பேசுனாங்க பேச வந்தாங்க அவங்கள்ட்ட என்ன பேச எனக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு என்ன பேச தெரியாது சொன்னாங்க நான் நல்லா இருக்கிறேன் பாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரே வார்த்தை நான் நல்லா இருக்கிறேன் பாஸ்டர் அப்படின்னா அவங்க வீட்டில் ஏற்கனவே ரெண்டு பயங்கரமான கொடிய மரணங்கள் மூன்றாவது திடீரென்று டாக்டர் சொல்கிறார் உங்களுக்கும் கேன்சர் இந்த மரணங்களை சந்தித்ததெல்லாம் சில வருஷங்களுக்குள்ளால் ரெண்டு மரணத்தை சந்தித்து முடிக்கல அதில் அந்த எழும்பல்ல அதுக்குள்ளால் அவங்க செக்கப்புக்கு போகிறாங்க ஏதோ உடம்பு நல்லா இல்லையே டாக்டர் ஒன்று பார்த்துடலாம் அவங்க அப்படி எதிர்பார்க்கவே இல்லை எப்படின்னா எதிர்பார்க்கவே இல்லை பாஸ்டர் இப்படி எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா டாக்டர் கடைசியில் டெஸ்ட் எல்லாம் முடித்து அதே பயாப்சி ரிப்போர்ட் நேற்றுக்கு முதல் நாள் நினைக்கிறேன் வந்தது நெகட்டிவ் அவங்க சிரிச்சுட்டே சொல்கிறாங்க நான் நல்லா இருக்கிறேன் பாஸ்டர் நல்லா இருக்கிறேன் என்ன சொல்கிறது அருமையானவர்களே நேயர்களுடைய வாழ்க்கையில் இப்படிலாம் நடக்கும்போதும் நல்லா இருக்கிறேன்னு சொல்கிறான் பாருங்கள் அது காரணம் நான் தேவனுடைய கிருவை தேவனுடைய கிருவை ஆனாலும் சபைக்கு வர்றாங்க அஞ்சு மணிக்கு வந்தாங்க வந்தாங்க நினைச்சு ஃபைவ் ஓ கிளாக் எழுப்பி வந்தாங்க இல்லைன்னா தேவனை தூஷித்துட்டு போயிருக்க முடியும் ஆனால் ஆண்டோட தூஷித்துட்டு போகலை ஏன் கத்திரை தூஷித்துட்டு போகலை கத்திர தான் நமக்கு ஆறுதல் கொடுக்குறவ நித்திய ஜி வசனங்கள் அவரிடத்தில் உண்டு அவரை விட்டு விட்டு எங்கே போவோம் நாம் வானத்துக்கு ஏற போக முடியுமா சந்திரமிடத்தில் போனாலும் நமக்கு நிம்மதி கிடையாது 
எங்க போனாலும் இடம் ஒரு நம்ம இடத்தை மாற்றிக்கொள்வதுனாலே நமக்கு ஆறுதல் வராது இடத்தை மாற்றிக்கொள்வதுனாலே ஆறுதல் வராது வீட்டை மாற்றினால ஆறுதல் வராது ஆனால் அந்த வீட்டில் கற்ற நம்மோடு கூட இருக்கிற சமயத்தில் அவர் தான் நம்மை ஆற்றி தேற்றுகிறவராக இருக்கிறார் அவர் தான் நம்மை பலப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் அவர் தான் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறவர் அவர் தான் அவருடைய சமாதானத்தை வைத்து போகிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஆமேன் ஹலலுயா ஆக வைத்தார் ஆண்டவர் இந்த மாதத்தில் கொடுத்த வாக்கு தத்தம் நான் உங்களை திக்கெட்டவர்களாக என்ன செய்ய மாட்டேன் விட மாட்டேன் நான் உங்களிடத்துல வருவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் உங்களை திக்கெட்டவர்களாக விட மாட்டேன் அதெல்லாம் வாசிக்கும் போது எனக்கே என்னன்னா என்னிடம் வாக்கு தத்துவம் வாக்கு தத்துவமும் விசுவாசியுடைய வாழ்க்கைக்கும் சம்பந்தம் இல்லையே என்ன ஆண்டவரே இது அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்கும் பொழுது கத்த நமக்கு கற்று தருகிறவராக இருக்கிறார் ஆமேன் வாசித்து பாருங்கள் நீங்கள் ரோம நிருபத்தில் ஒரு வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கலாம் எட்டாவது அதிகாரத்தில் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் நிமித்தம் எந்நேரமும் கொள்ளப்படும் நிமித்தம் எந்நேரமும் கொல்லப்படும் ஆடுகளை போல எண்ணப்படுகிறோம் அழிக்கப்படும் ஆடுகளை போல எண்ணப்படுகிறோம் இருக்கிறபடி நேரிட்டாலும் உமது நிமித்தம் எந்நேரமும் என்ன செய்யப்படுகிறோம் கொல்லப்படுகிறோம் அழிக்கப்படும் ஆடுகளை போல எண்ணப்படும் சொல்றது யாரு துன்மார்க்கனா சன்மார்க்கனா நீதிமானா யாரு ஆண்டவருக்கு ஊழியம் வைராக்கியமாய் செய்து கொண்டிருக்கிறதான் அப்போசனாகிய பவுல் சொல்றாரு என்ன சொல்ற தெரியுமா உமது நிமித்தம் என்னே உம் ஆண்டவரை உம்முடைய உமது நிமித்தம் இல்லைன்னா உம்மால எப்பவுமே நான் சுகம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் சொர்க்கத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த பூலோகத்தில் எனக்கு நீ சொர்க்கத்தை தந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னா சொன்னாரு இல்லை There is no heaven on the earth. In the world, we have no power to come. But, we have no power to come. ஏசு இல்லை என்றால் அவருடைய வசனம் இல்லை என்றால் அவர் சமூகம் இல்லை என்றால் அவருடைய வேதம் இல்லை என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை உலகத்திலேயே நரகமாய் மாறும் சீக்கிரமா தற்கொலையே பண்ணி செத்து போயிடுவோம் வாட முடிய நிம்மதி எல்லாம் வாட முடியாது மனுஷனுக்கு சமாதானம் இல்லைன்னா நிம்மதி இல்லைன்னா அவனால் வாழவே முடியாது ஆனால் அப்போ சொன்னா பவுல் என்ன சொல்றார் பாருங்க உமது நிமித்தம் என்னேரமும் கொல்லப்படுகிறோம் அடிக்கப்படும் ஆடுகளைப் போல என்னப்படுகிறோம் என்று எழுதி இருக்கிறபடி நேரிட்டாலும் முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தை படிக்கிறோம் பயங்கரமான வார்த்தை பாருங்க எந்த நேரமும் கொல்லப்படுகிறோம் அடிக்கப்படும் ஆடுகளைப் போல என்னப்பட்டாலும் ஏ டெய்லி பிரச்சனை தான் டெய்லி எனக்கு கஷ்டம் டெய்லி எனக்கு தொந்தரவு தான் என்னதான் ஜோம் பண்ணி பார்க்குறேன் ஆனாலும் ஜோம் பண்ணா ஒன்றும் அன்று கேட்க மாட்டேங்கிறார் அவரை அறியாமல் கர்த்தர் தடுக்க வேண்டும் என்ற தடுக்கலாம் ஆண்டவர் வேண்டாம் என்று அதை தடை செய்ய வேண்டும் என்று தடை செய்யலாம் இன்றைக்கு ஆலயங்களை அடித்து உடைக்கிறவனே ஆண்டவர் உடனடியாகவே ஏதாவது பண்ணலாமே கைகால் உடைக்கலாமே உடைக்க மாட்டாரு ஏன் கர்த்தர் அனுமதிக்கிற அன்றியுடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவளாய் அவ்விடத்தில் அன்புகூர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று வேதம் சொல்கிறது சத்தம் அல்லே சொல்லுவோமா ஆண்டவர் ஒரு போதும் தவறாக காரியங்களை செய்கிறவர் அல்ல அவருடைய கால்குலேஷன் ஒருபோதும் தவறாய் போகிறது இல்லவே இல்லை அநேக காரியங்கள் நம்முடைய புத்திக்கு எட்டாத காரியங்களாக இருக்கிறது தான் உண்மை அருமையான உலக பிரகாரமான ஒரு வாழ்க்கை உண்டு அதை கற்ற நமக்கு தருகிறார் அட் த சேம் டைம் காட் இஸ் சோ கன்சர்ன் அபவுட் அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் உள்ளான மனுஷனுடைய வாழ்க்கை நம்முடைய ஆத்மா உன் ஆத்மா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலையும் வாழ்ந்து சுகமாக இருக்கும்படி நான் என்ன செய்கிறேன் வேண்டுகிறேன் என்று யோவா நிருபத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதே ஆத்மாவுடைய வாழ்க்கை அதுதான் வாழ்கிறது போல அது மிக மிக முக்கியமானது அதை கத்த பிரதானப்படுத்துகிறார் ஆகவே இந்த யோவான் சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறோமே முதல்ல என்ன சொல்ல இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவன் என்ன செய்யவான் பிழைப்பான் ஆறாம் அதிகாரத்தில் ஐம்பத்தி எட்டாம் வருஷத்தில் என்ன படிக்கிறோம் இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவன் எண்ணெய் புசிக்கிறவன் என்ன செய்வான் என்னாலே பிழைப்பான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த ரெண்டாவது இன்னொரு பிழைப்பு என்ன தெரியுமா இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஆவிக்குரிய நிலையிலே எப்படி நாம் இருக்கிறோம் வாழ்கிறோம் என்கிறதை கர்த்தர் கவனித்து பார்க்கிறவராக இருக்கிறார் 
வீடு கிடைச்சது எல்லாம் கிடைத்தது ஆனால் ஆவிக்குரிய நிலைமையில் எப்படி ஆவிக்குரிய நிலையில் நாம் வளர்கிறவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த வளர்ச்சியை கத்தர் ஆண்டவர் கவனித்து அதை ஆண்டவர் எதிர்பார்த்து இன்னும் வளர வேண்டும் இன்னும் வளர வேண்டும் என்பதற்காக நம்மளை சில காரியங்களை அனுமதிக்கிறார் தேவன் அனுமதிக்கிறார் அருமையார்களே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பாடுகள் இந்த துன்பங்கள் எதற்காக அனுமதிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் எதற்காக நம்ம ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் என்ன செய்ய வேணும் வளர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் கத்தர் என்ன செய்கிறார் என்றால் அனுமதிக்கிறார் இல்லை என்றால் கத்த அனுமதிக்க மாட்டார் அதாவது ஜீவ அப்பம் நானேன்னு சொல்லிட்டார் அப்போ நான் ஜீவ அப்பமாக மாறினேன் நான் ஜீவ அப்பமாக மாறி இப்போ ஜீவ அப்பமாக நான் அவருடைய வலது வருஷத்திலே கடைசியில் போய் உட்கார போகிறேன் இப்போ உங்களையும் நான் ஜீவப்பமாக மாற்ற வேண்டும் உங்களையும் நான் ஜீவப்பமாக மாற்றி உங்களை நான் பரலோகத்திலே கொண்டு போய் என்ன செய்ய வேண்டும் உட்கார வைக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்பி அதற்காகத்தான் இந்த கடினமான உபதேசம் அதற்காக தான் தியாகம் செய்யுங்கள் என்று சொன்னார் அதற்காக தான் பாடுகளை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று இந்த பிரமாணத்தை இந்த உபதேசத்தை கற்று வைத்திருக்கிறார் கிறிஸ்டியன் டாக்டின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது பரலோகத்துக்கு போகிற மார்க்கம் மிக இடுக்கமானது நெருக்கமானது ஆக பிரியமானவர்களே கோதுமை மணியானது நிலத்திலே விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும் செத்ததையாகில் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும் உங்களுக்கு பிள்ளையே இல்லாமல் நீங்கள் இறந்து போயிடலாம் தாலிவு பருத்து எத்தனை பேர் இறந்து போனாங்க இன்றைக்கி நான் ஞாபகம் இருக்கிறது இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஒரு பிள்ளை நல்ல ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருந்தா திருமணம் ஆகும் போதா கல்லூரி படிப்பு முடித்து வீட்டுக்கு போனாள் சில வருஷத்தில் அவள் இறந்து போனாள் இறந்து போனாள் ஒரு கொடிய வியாதி அது என்ன சொல்கிறேன் அந்த கோதுமை மணி மூலமாக யார் தரமுள்ள ஒரு கிறிஸ்தவனாக தரமுள்ள ஒரு கிறிஸ்தவளாக விசுவாசத்திலே தீவிரமாய் இருந்து நற்கிரியை செய்கிறவளாக இருந்து நல்ல பண்புகளை அவள் சரியாக உடையவளாக இருந்து ஆவிக்குரி ஜீவியத்திலே அவள் சரியாய் பூரணப்பட்டவளாய் விசுவாசத்திற்காக போராடி எவ்வளவு பாடுகள் வந்தாலும் அவரை மறுதளிக்காமல் தைரியமாயிருந்து மறிக்கிறாங்களோ அந்த கோதுமை மணி எந்த இடத்துல விழுகிறதோ இந்த சேலத்தில் அப்படி நூறு கோதுமை மணி விழுந்தால் அதில் கோடிகளான கோதுமை மணிகளை கத்திருந்த சேலத்தில் எழுப்புவார் என்பதுதான் உண்மை கரங்களை வைத்து கத்திருமாய் விடுதால் அலோயா கோழையாய் அவிசுவாசியாய் விசுவாசத்தை கைவிட்டு நாம் ஜீவன் விடுகிறதை விட பின்மாற்றத்திலே போய் தூக்கு போட்டு சாகிறதை விட ஆண்டவருக்காக என்ன செய்யலாம் ரத்த சாட்சியாய் மறிக்கலாம் அதன் மூலமாய் கோடிக்கணக்கான மக்கள் நம் நிமித்தமாய் ஒருவனுடைய ஒரு ஒரு நபர் நிமித்தமாக எவ்வளோ பேர் மாம்சத்தில் என்ன செய்கிறார் பிறக்கிறார்கள் டிஎன்ஏ மூலமாக எவ்வளவோ பெருக்கம் உண்டாகிறது ஆனால் தேவனுடைய வசனம் நமக்குள் இருக்கிறதே அந்த ஜீவனில் வார்த்தை நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வார்த்தை வசனம் தான் டிஎன்ஏ இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் டிஎன்ஏ அது என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அப்படியே வெடித்து செதறும் கரங்களை கொட்டி கத்திரம் ஆகிப்படுதால் அல்லோயா ஆண்டவருக்காக வைராக்கியமாய் ஜீவிக்கிற ஒரு கிறிஸ்தவன் மூலமாய் அந்த தேசத்தில் அவன் ஒரு வேலை மறித்து போனால் ஒரு பையன் சொல்றான் நான் மறித்து போய் என்ன செய்வேன் இந்த நீட்டு தேவுக்காக தேர்வுக்காக வந்து அடிச்சு உடைப்பேங்கிறான் ஆவியா வந்து அடிச்சு உடைப்பேங்கிறான் தற்கொலை பண்ணவேன் அவனுக்குள்ள அந்த அவனுக்கு அவ்வளவு அந்த டிஎன்ஏக்கு அவ்வளவு பவர் இருக்கு அவன் அதை செய்ய நான் நடக்க போற காரியம் இல்லை ஆனா அது உண்மை அல்ல அவன் ஆவியா வந்து யாரையும் ஒன்னும் செய்ய போறது இல்லை நம்ம ஆவியாக வந்து எதை செய்ய போறது இல்லை ஆனால் கத்தருடைய வசனம் அப்படி சொல்லுகிறது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும் செத்ததையாகில் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும் சத்தமாக கத்திரம் ஆகிப்படுத்துவோமா ஹலலோயா அருமையானவர்களே அவிதமாக கோதுமை மணி யாக சாகிறது ஒரு அனுபவம் கோதுமை மணி என்கிற நிலையிலே அடுத்தது இன்னொன்று இருக்கு ஆண்டவர் கோதுமை மணியை என்ன செய்கிறார் என்றால் அங்கிருந்து பறித்து கொண்டு வருகிறார் கீழேயே அது விழுந்து அது செத்து இன்னொரு பல பலதை உண்டாக்கலாம் அங்கேயே அது வேற விதை விதை தானியமாக அது பயன்படுகிறது அது ஒரு லெவல் இன்னொன்று என்ன தெரியுமா அங்கேருந்து ஃபீல்டிலேருந்து ப கொண்டு வந்து இங்கே அறையில் வச்சு நல்ல மூட்டைக்குள்ளே கட்டி கொஞ்ச நாள் வச்ச பிறகு 
அப்புறம் அதை கொண்டு போய் என்ன செய்கிறாங்க மெஷினில் போட்டு உட உடனே உடைக்கிறாங்க உடைக்கும்போது பார்க்குறாங்க சரியா நைஸாக இருக்கா இல்லை இன்னும் உடைக்கணுமா பார்க்குறீங்களா இல்லையா பத்தாது இன்னும் என்ன செய்யணும் உடைக்கணும் ஏன் அப்படி உடைக்கலைன்னா சப்பாத்தி சரியாக சப்பாத்தியாக வராது உங்களுக்கு சப்பாத்தி மாவுக்கு இந்த கோதுமை மாவு சரியாக வரணும்னா நைஸாக என்ன செய்யணும் ஆமாம் எந்திரத்தில் அது நல்லா உடஞ்சி நைஸாக வரணும் அது வரையிலேயும் அளவு பண்ணுறீங்க அதில் ஓடட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஓடட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் நொறுங்கட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாகட்டும் அப்புறம் சாஃப்டாகிடுது அப்போ சாஃப்டானது கொண்டு வந்து எண்ணெயை சேர்த்து அதை பெசஞ்சு சரியாக அடி அடி அடித்து அதுக்கு கொஞ்சம் உதை கொடுத்து அப்புறம் அதை உருட்டு உருட்டு உருட்டி அதோடு விடுறீங்களா இல்லை போதும்னால விட மாட்டீங்க இல்லைப்பா ஒன்று சாப்பிட்டா எனக்கு வயிற்று அதனால இதோட நான் விட்டு ஒன்று விட முடியாது அதை எடுத்து சட்டியில் போட்டு சுட்டு அப்புறமா டேபிளில் கொண்டு வச்சு சாப்பிட்றீங்களே என்ன ருசி அப்படியே ருசியாக சாப்பிடும் போது ஆமாம் என்ன சந்தோஷம் என்ன சந்தோஷம் இதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நீங்கள் நொறுக்கப்பட்டு உடைக்கப்பட்டு பக்குவம் அடையும் பொழுது நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு பயனுள்ளவர்களாக மாறுவீர்கள் நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் போஜனத்திற்காகவே நடப்பீங்கள் ஆமா இந்த அழிந்து போகிற வீட்டுக்காக ஒரு வீட்டு வீட்டை கட்டுறோமே வீட்டை கட்டிட்டு முடிச்சு பிரதிஷ்ட முடிஞ்சு அடுத்த நாள் பார்த்தா நாம கதை போயிடுது அவ்வளோதான் திடீர்னு போயிட்டார் வீடெல்லாம் கட்டினார் ஆனால் ஆளில் குடியிருக்கிறதுக்கு அவருக்கு கொடுத்து வைக்கல கல்யாணம் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் ஆள் போயிட்டார் ஆமாம் மனைவி விட்டுட்டு இப்படி தான் இந்த உலகத்தில் எல்லாமே என்னென்னா நிரந்தரம் கிடையாது எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது நம்மோட இருக்கிறவங்களும் நிரந்தரம் இல்லை நமவும் நிரந்தரம் கிடையாது நம்முடையவிலும் நிரந்தரம் கிடையாது எல்லாம் போய்கொண்டு தான் இருக்கும் அதனால் நம்மெல்லாம் முயற்சி பண்ணக்கூடாது பிரயாசப்படக்கூடாது சம்பாதிக்கக்கூடாது வீடு கட்டக்கூடாது அப்படி என்று சொல்லவில்லை இது அற்ப பிரயோஜனம் அழிந்து போகிற போஜனத்துக்காக அழிந்து போகிற இந்த செல்வங்களுக்காக நம்ம எடுக்கிற பிரயாசம் முயற்சிகள் என்பது இது அற்ப பிரயோஜனமாக இருக்கிறது அற்பம்னு சொன்னால் அது கொஞ்சம் பிரயோஜனம் தரும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் இல்லை இருக்குது ஆனால் நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் நிலை நிற்கிற போஜனத்துக்காகவே என்ன செய்யுங்கள் கிரியை நடப்பியுங்கள் இந்த வீடு கட்டுறதுக்காகவும் பணம் சம்பா சேர்த்து வைக்கிறதுக்காகவும் கொஞ்சம் செய்யணும் அற்ப பிரயோஜனம் உள்ளது நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் நிலை நிற்கிற போஜனத்திற்காக என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் ஜபம் பண்ணுறது அதுக்கு எடுக்கிற முயற்சி வேதம் வாசிக்கிறீங்களே அதெல்லாம் நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் பலன் தரும் ஓடியம் செய்கிறீங்க பாருங்கள் அது நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் அது உங்களுக்கு பலனை தருகிறதாய் இருக்கிறது ஏன் ஜபம் பண்ணணும் ஏன் பைபிள் வாசிக்கணும் ஏன் நான் ஊழியம் செய்யணும் நான் என் டைம் அதுக்கெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் நான் நல்லாவே என்ன செய்வேன் இந்த உலகத்தை சம்பாதிப்பேன் கிடைக்கிற டைமெல்லாம் சம்பாதிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அழிந்து போகிற போஜனத்திற்காக கிரியை நடப்பித்து கொண்டு இருக்கிறதான நபர்கள் இந்த உலக வாழ்க்கையை மாத்திரம் நீங்கள் தக்க வைத்துக் கொள்வீர்கள் ஆனால் மறு உலக வாழ்க்கையில் கத்தர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற மகிமையை இழந்து போவீர்கள் ஆண்டு என்ன செய்கிறார் தெரியுமா அப்பங்களாக சுடுறார் அப்பங்களாக நம்ம சுடுறார் அவர் சுட்டு நம்ம என்ன செய்கிறார் கொண்டு போய் பரலோகத்தில் வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் ஆமேன் அலலோயா பைபிளில் நீங்கள் லேவி ராமத்தில் படித்தீங்கன்னா அங்கே சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு அப்பம் ஒரு கதிர்கட்டு ரெண்டு அப்பம் இது ரெண்டும் என்னென்னா முதற்பலன்கள் ரெண்டு அப்பம் அதுக்கு பேர் என்னது முதற்பலன் கோதுமையாக இருக்கிறது முதற்பலன் கிடையாது ஆமாம் ஆண்டவங்களை உடச்சி நொறுக்கி இவங்களை அப்பமாக மாற்றி முதற்பலன்கள் தான் முதலாம் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பங்குள்ளவர்கள் இயேசுன் வருகைக்கு பங்குள்ளவர்கள் அவர்கள் தான் அந்த பொத்தளம் போட்ட வீதியிலே புதிய எரிசிலையிலே நடப்பார்கள் ஆகவே அதற்கென்று கத்தர் உங்களையும் என்னையும் என்ன செய்கிறார் என்றால் தரமுள்ளவர்களாய் மாற்றுகிறார் 
எந்திரங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார் பாடுகளுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார் துன்மார்க்க கையில் அகப்பட பண்ணுகிறார் நம்மை நெருக்கங்களும் கஷ்டங்களுக்குள்ளே அகப்பட பண்ணி நம்மை தரம் உள்ளவர்களாய் மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார் சத்தமக்கத்திற்கு மையப்படுத்த மகாலோயா அந்த பரலோகத்தினுடைய காட்சியை ஆண்டவர் மோசைக்கு காண்பித்து கொடுத்து என்ன செய்தா தெரியுமா அதாவது ரெண்டாவது கூடாரத்திலே பரிசுத்த ஸ்தலம் பிரகாரம் பரிசுத்த ஸ்தலம் முதலாம் கூடாரம் கூடாரத்திலே முதலாம் கூடாரம் மகாபரிசு அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்திலே அது ரெண்டாவது இடம் அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே மேஜை ஒன்று உண்டு அந்த மேஜையிலே தினந்தோறும் அப்பங்களை என்ன செய்ய வேண்டும் அடுக்கி வைக்க வேண்டும் தேவ சமூகத்தில் அப்பமாய் மாற வேண்டும் என்றால் கோதுமை வயலிருந்து எடுக்கப்பட்டு அது உடைக்கப்பட்டு அது நொறுக்கப்பட்டு அது என்ன செய்ய வேண்டும் மிருதுவாக்கப்பட்டு அது அக்னியிலே போடப்பட விரும்புவதாக அது ஒரு ஒழுங்கு அதை ஷேப் ஆக்கப்பட்டு என்ன செய்யணும் அக்னியிலே போடப்பட்டால் ஒழிய அது தேவ சமூகத்தில் போய் சேர முடியாது பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் போய் சேர முடியும் ஆசிரியப்பு கூடார மேஜையில் வைக்கப்படுவது என்பது ஒரு ஆத்மா அவன் ரட்சிப்புகளை வழிநடத்தப்பட்டு அவன் பரிசுத்தவனாக மாறி அவன் பரலோகத்தில் போய் சேருவதை காட்டுகிறது கரங்களை வைத்து கத்திரமாய் கொடுத்தோ மகாலோ யா இந்த உலக வாழ்க்கை மாத்திரம் போதுமா அப்படின்னா ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டத்தையும் தரமாட்டார் ஒரு கஷ்டம் இல்ல ஒரு தியாகம் வேண்டாம் ஒரு கஷ்டம் வேண்டாம் இந்த உலகம் எனக்கு போது அஞ்ஞானிகள் இவைகளை நாடி தேடுகிறார்கள் நாமோ இந்த உலகம் மாத்திரம் அல்ல உலகத்தின் நன்மைகளோடு கூட கர்த்தர் பரலோகத்தை நமக்கு வைத்திருக்கிறார் பரலோகத்தில் தேவன் மகிமை அதிக கனம் மகிமையை தேவன் நமக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிற மக்கள் கரங்களை வைத்து கத்திரமாய் படுத்துகாலோயா அப்படி என்றால் நீ உடைக்கப்பட வேண்டும் அப்படி என்றால் நீ நொறுக்கப்பட வேண்டும் அப்படி என்றால் ஆண்டு வருஷ சில காரியம் உனக்கு மறுப்பார் என் நேரமும் கொல்லப்படுவீர்கள் என் நேரமும் அடிக்கப்படும் ஆடுகளைப் போல எண்ணப்படுவீர்கள் மரணமோ ஜீவனோ நிகழ்காரியமோ வருங்காரியமோ எது வந்தாலும் நான் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு ஒன்றும் பிரிப்பதற்கு இடம் கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி விசுவாசத்தில் யார் உறுதியார் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இது முதல் நீதியின் கிடம் எனக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று தைரியமாய் அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் சொல்ல முடியும் சத்தம கத்திரம் அவருடைய அதாவது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நம்ம வாழ்கிறோம் என்றால் தரம் உள்ளவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ரெண்டு காரியங்களை அங்கே பார்க்கிறோம் ஒன்று என்னவர் கிரியை நடப்பிப்பது என்று வாசித்தோமே ஒன்று என்னவென்றால் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமான கிரியை செய்வது நற்கிரியை த குட் ஒர்க்ஸ் சபைக்கு வந்து போறதல்ல நல்ல ஆண்டவருக்கு பிரயோஜனமா சபைக்கு பிரயோஜனமா சமுதாயத்துக்கு பிரயோஜனமா நல்ல கிரியைகளை செய்ய வேண்டும் அழிந்து போகிற இந்த போஜனத்துக்காக அல்ல அழியாத நித்திய ஜீவனுக்காக என்ன செய்ய வேண்டும் கிரியை நடப்பிக்க வேண்டும் உதாரணமாய் ஆத்துமாதாயம் இல்ல சோச்சில வந்து இப்போ சில வேலைகளை செய்யறாங்களே தம்பி மாதிரி செய்யறாங்க இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு ஆள் இல்லையே இது போல உள்ளதான காரியங்களை செய்வதற்கான வழிகளையும் வாய்ப்புகளையும் கற்று வைத்திருக்கிறாரு இதுதான் நற்கிரியைகள் இந்த நற்கிரியைகளை ஏதாவது செய்யறீங்களா ஏதாவது நற்கிரியை செய்யறீங்களா எந்த நற்கிரியையும் செய்வதற்கு தகுதியற்றவர்களாய் எந்த நற்கிரியையும் செய்வதற்கு ஆயத்தம் இல்லாத மக்களாய் சோம்பேறிகளாய் இந்த இனாக்டிவ் பீப்புள் ஆக இருக்கிறோம் என்றால் வி ஆர் நாட் குரோன் நாம் வளர்ந்தவர்கள் அல்ல நாம இன்னும் வளரவில்லை ஆவிக்குரிய ஜீவத்தில் குழந்தைகளால் தான் இருக்கிறோம் ஆகவே உலக பிரகாரமான வாழ்க்கைக்காக மாத்திரம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே நற்கிரியை உள்ள மக்களாக இருப்பார்கள் இரண்டாவது அவர்கள் நற்பண்புகள் உள்ள மக்களாக இருப்பார்கள் நீங்கள் வேதத்தில் பதினைந்தாவது அதிகாரம் யோவான் சுவிசேஷத்தில் வாசிக்கிற சமயத்தில் அங்கே சொல்லப்பட்ட ஏனுடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறவன் என்ன செய்வான் அதிகமான கனிகளை கொடுப்பான் அவர் கனிகளை கொடுப்பார் உபத்திரவமாம் எது வந்த கிறிஸ்துவ நன்பை விட்டு பிரிக்க முடியாது என்கிற ஏதோ ஒரு வார்த்தையை மாத்திரம் சொல்லி தப்பி போகிறவனா இருக்க மாட்டான் ஏமாத்திரம் இருக்க மாட்டான் உண்மையா அவனுக்குள்ளால வைராக்கியமான ஒரு அனுபவம் இருக்கும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் கனி கொடுக்கிறவனா இருப்பான் என்ன கனிகள் கலாத்திய நிருபத்தில் அதை குறித்து நீங்கள் வாசிக்கிற சமயத்தில் ஆவின் கனியோ அன்பு அன்பு சந்தோஷம் சந்தோஷம் சமாதானம் சமாதானம் மீடிய பொறுமை மீடிய பொறுமை தயவு தயவு நற்குணம் நற்குணம் விசுவாசம் விசுவாசம் சாந்தம் சாந்தம் இச்சை அடக்கம் இச்சை அடக்கம் இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு இப்படிப்பட்ட நற்கிணி கனிகள் நல்ல சுபாவங்களை டெவலப் ஆயிருக்கணும் பாடுகளுக்குள்ள போக போக தான் கஷ்டத்தை ஏன் கொடுக்கிறார் தெரியுமா கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறவர்கள் 
அவர்கள் நற்கனிகள் உள்ள மக்களாய் மாறுவார்கள் ஆமேன் அல்லோ யா யார் வந்து உபத்திரவம் அதிகமாக அனுபவிக்கிறாங்களோ ஆண்டவர் யாரை உபத்திரவத்துக்குள் நடத்துகிறார்களோ அவர்கள் பரிசுத்தவான்களாய் மாறிக்கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் ஆவி கனி அதிகமாய் கொடுத்து கொண்டிருப்பார்கள் கனிகளை கொடுப்பார்கள் இல்லைன்னா கனி வரவே வராது கனி கொடுக்கணும்னா கத்த கிளை நறுக்கணும் கிளையை நறுக்காமல் கனி இல்லவே இல்லை திராட்சை செடியே உன் கிளையை நறுக்காமல் இல்லை களை பிடுங்காமல் இல்லை கனி கொடுக்க முடியாது பலன் கொடுக்க முடியாது ஆகவே எனக்கு துன்பம் வேண்டாம் கஷ்டம் வேண்டாம் ஆண்டவரே எனக்கு எல்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் அப்படி எங்கிறதான் அந்த மனோபாவத்தை நாம் விட்டுவிட்டு என்ன செய்ய வேண்டும் ஆண்டவரே எந்த நிலைமை எங்களுக்கு ஏற்பட்டாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு எங்களை பிரிக்க முடியாது நாங்கள் துன்பங்களையும் கஷ்டங்களையும் எதை அனுபவித்தாலும் நாங்கள் உம்முடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்போம் என்று உறுதியாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது ஆண்டர் சொன்னார் என் மாம்சத்தை புசித்து ரத்தத்தில் பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு ஆமேன் சொல்லியிருக்கிறா இல்லையா ஆறு அதிகாரத்தில் நீங்கள் படிக்கிறீங்க நித்திய ஜீவன் உண்டு அடுத்தது இந்த உலகத்தில் ரெண்டு விதம் விதமான வாழ்க்கையை சொன்னேன் ஒன்று நம்முடைய உலக பிரகாரமான வாழ்க்கை ரெண்டாவது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மூன்றாவது நித்தியமான வாழ்க்கை இந்த நித்தியமான வாழ்க்கையும் அவரை நாம் புசிக்கும் பொழுது அவருடைய இரத்தத்தை குடிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் நமக்கு அந்த நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் கரங்களை வைத்து ஆண்டு மையப்படுத்த ஹாலலோயா நாம் தியாகம் இல்லாமல் பாடுகள் இல்லாமல் அந்த நித்திய ஜீவன் என்ன செய்ய முடியாது பெறவே முடியாது பெறவே முடியாது நித்திய ஜீவன் வேணும்னா அந்த நித்திய அதாவது ஜீவன் என்று சொன்னால் நித்திய நித்திய காலமாக நமக்கு இருக்கிற வாழ்வு இந்த உலகத்தில் வாழ்வு அற்ப காலம்தான் இன்னைக்கு இருக்கிற நாளைக்கு இருக்கிறோமா நமக்கு தெரியாது எத்தனை வருஷம் வாழப்போற நமக்கு தெரியாது ஆனால் நித்தியமான வாழ்வை கத்த நமக்கு பரலோகத்தில் வைத்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆண்டவரை நேசிக்க விரும்புறீங்க ஆண்டவரை நேசிக்கிறேன் இந்த உலக பிரகாம வாழ்க்கையில் நீ எனக்கு எவ்வளவோ நன்மைகளை செஞ்சிருக்கிறீர் அப்பா உம்மிடத்தில் வந்த பிறகு நீர் என்னை கைவிடல என்னை திக்கற்றவனாய் விடவில்லை என்று சொல்கிற ஆட்கள் கரங்கள உயர்த்தி ஆண்டு நன்றி சொல்லுங்க என்னை திக்கற்றவனாய் விடவில்லை அப்பா என்னை திக்கற்றவனா விடவில்லை என்னை திக்கற்றவனா விடலை எத்தனையோ சமயத்தில் என் வாழ்க்கை முடிந்து போனது என்று நினைத்தேன் ஆனாலும் கரம் தூக்கி எடுத்தீரே அப்பா என்னை கண்மலையில நிறுத்தி இருக்கிறீரே புது பாட்டை என் வாயில தந்திருக்கிறீரே என் ஆண்டு வாழ்க்கையில ஆண்டு ஒரு வறுமை தரித்திரம் எல்லாம் நீங்கி போனது என் அடிப்படை தேவைகள் அவற்றை அற்புதமாய் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறீரே அதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்கிற ஆட்கள் கரங்களை வைத்து கத்திர ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க அப்படியே தேவ சமூகத்துல கரங்களை உயர்த்தி ஜபம் பண்ணுங்க ஆண்டு ஒரு என் வாழ்க்கையில என்னை தரமுள்ளவனாய் மாற்றுவதற்கு அந்த தேவ சமூகத்திலே ஒரு அப்பமாய் கொண்டு வந்து என்னை வைப்பதற்கு ஓ இந்த உலகத்தில் ஆண்டு ஒரு என் வேலை முடியும் பொழுது இந்த உலகத்தில் நான் பரிசுத்தம் அடையும் பொழுது என்னை பரிசுத்தமாக்கி ஆண்டு ஒரே பரலோகத்தில் ஒரு அப்பமாய் கொண்டு அந்த மேஜையில் அடிக்கி வைக்கிறீரே என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு அப்படி இல்லாவிட்டால் நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண பின்பு நான் போய் நான் இருக்கிற இடத்திலே உங்களுக்கும் நான் ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணுவேன் என்று சொல்லி உங்கள் இறுதி கலங்காதிருப்பதாக என்று சொன்னீரே என்னிடத்தில் விசுவாசம் ஆயிருக்கு என்று சொன்னீரே அநேக சமயங்கள் எங்கள் விசுவாசம் ஆண்டவரை பதறுகிறது நாங்கள் ஆண்டவரை அநேக சமயத்தில் நிலை தடுமாறி போகிறோம் கருத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் ஆண்ட கேளுங்க எங்களுக்கு விசுவாசம் தாங்கப்பா எங்களுக்கு கிருப தாங்கப்பா என்ன எங்க வாழ்க்கையில் நடந்தாலும் எவ்வளவு பயங்கரமா எங்களுடைய வாழ்க்கையில போராட்டம் வந்தாலும் எவ்வளவு பயங்கரமான சோதனைகள் எனக்கோ குடும்பத்துக்கோ வந்தாலும் உங்களுடைய நோக்கம் நிறைவேற என்ன ஒப்பு கொடுக்கிறேன் எனக்கு கிருப மாத்திரம் தாங்கப்பா கிருப மாத்திரம் தாங்கப்பா அந்த கஷ்டங்களுக்குள்ள கடந்து போகிற குடும்பங்களுக்கு கிருபையை கொடும் என்று சொல்லி ஜபம் பண்ணி கேட்போம் அந்த பாடுகளுக்குள்ளே கடந்து செல்கிற குடும்பங்களுக்கு கிருபையை கொடுப்பாராக விசுவாசத்தில் பலனை கொடுப்பாராக கத்தவளுக்கு தைரியத்தை கொடுப்பாராக ஓ ஹாலி லூயா உங்களுடைய அந்த பெரிய திட்டத்துக்காக ஸ்தோத்ரம் என்னை சாதாரணமற்ற தெய்வங்களை போல அல்லாமல் நீர் ஆண்டவரை என்னை தெரிந்து கொண்ட நோக்கம் 
வித்தியாசமானது தெரிந்து கொண்ட நோக்கம் வித்தியாசமானது நாங்கள் ஆக உண்மை விட்டு போக மாட்டோம் உம்மிடத்துல நித்திய ஜீவன் உண்டு உம்மிடத்துல நித்திய வசனம் உண்டு உம்மிடத்துல இந்த உலக வாழ்க்கை உண்டு உம்மிடத்துல எல்லாமே உண்டு ஆகினாலே அந்த நித்திய ஜீவனுக்காக நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் விசுவாசத்தை காத்துக் கொள்ளும்படியாய் உங்களுடைய வேதத்தை வாசிப்போம் ஜபம் பண்ணுவோம் அழிந்து போகிற அப்பத்துக்காக அல்ல ஆண்டு வரை போஜனத்துக்காக அல்ல அழியாத நித்திய ஜீவனுக்காக கிரியை நடப்பிப்போம் நாங்கள் ஜெபிக்க வேதம் வாசிக்க ஊழியம் செய்ய தவறாமல் ஆராதிக்க மக்கா தியாகம் பண்ண எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லி தேவ சமூகத்தில் கரங்களை வைத்து ஆண்ட கிருபையை கே பாண்டு வரை உடைய கிருபையை தாங்க உடைய கிருபையை தாங்க உடைய கிருபையை தாங்கப்பா ஓ ஹால லூயா உமக்காக நாங்கள் ஜீவிக்கணும் உமக்காக நாங்கள் ஜீவிக்கணும் கோதும மணி போல நாங்கள் மடியணும் எத்தனை இடர்கள் வந்தாலும் நாங்கள் ஆண்டு முறையை ஒரு நாளும் நாங்கள் அசைக்கப்பட மாட்டோம் மகிழ்வுடன் தொடர்ந்து நான் ஓடுவேன் மன நிறைவோடு நான் என் பணியை செய்து நான் முடிப்பேன் இந்த உலகத்தில் ஓட்டத்தை ஓடி முடிப்பேன் ஓடி முடிக்கும் பொழுது ஒரு நாள் நீர் என்னை அப்பமாய் அந்த மேஜையில வைக்க போறதுக்காய் ஸ்தோத்துரா அந்த பொத்தளம் போட்ட வீதியில எனக்கு என்று நீர் ஆயத்தம் பண்ண அந்த இடத்தை நான் பார்க்க போறதுக்காய் உமக்கு ஸ்தோத்துரம் எனக்கு முன்னே போனதான தெய்வ பிள்ளைகளை அங்கே நான் சந்திக்க போறதுக்காய் ஸ்தோத்துரம் இழந்து போன ஆண்டு முறை ஆயிரங்களுக்கு பதிலாய் கோடிகளை நீ கொடுக்க போறதுக்காய் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி இந்த நாள் எங்களோடு பேசுறதுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு முறை நிலை நிறுத்த வேணும் ஒருவரும் விட்டு பின்வாங்கி போக கூடாது ஆண்டவரை ஒவ்வொருவரும் கத்தாவை இடறி போக கூடாது ஒருவரும் சோர்ந்து போக கூடாது தங்கள் வாழ்க்கை உமக்கு அர்ப்பணித்து இன்னும் பரிசுத்தம் இன்னும் தூய்மை இன்னும் சாந்தம் இன்னும் இச்சையடக்கம் இன்னும் அதிக அன்பு இன்னும் அதிகமான சாந்தம் இன்னும் அதிகமான பொறுமையை பெற்றுக்கொண்டவர்களாக இப்படி சந்தானத்தில் ஆண்டவரே ஓ வந்து சேர்ந்து முதற் பலன்களாய் காணப்படுவதற்கு கத்த கிருவி அளிக்க வேண்டும் என்று செபிக்கிறேன் எங்களை முதற் பலன்களாய் மாற்றுகிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொருவரும் எப்படி முதற் பலன்களாய் மாற்றுவீராக ஒவ்வொருக்கும் இந்த உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையும் கொடுக்கும்படியாய் செபிக்கிறேன் முதல் முறையாய் வந்தவர்கள் ஆரம்ப நிலைமையில் இருக்கிற உடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் அதிசயங்கள் நடக்கட்டும் ஒவ்வொரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையிலையும் இருக்கிற பலவீனங்கள் நீங்கட்டும் ஆண்டு வரே ஓ ஹால லூயா ஒரு வேளை ஆண்டு வரே அன்றைக்கு அந்த லாசொரு திரும்ப உயிர் பெற்றது போல சில காரியங்கள் எங்கள் கஷ்டங்களை அனுமதித்தாலும் எங்கள் விசுவாசத்தை கனப்படுத்தி ஆண்டு வரே நீர் மறித்தவைகளையும் உயிரோடு எழுப்ப முடியுமே இந்த வெளியில ஊக்கமாய் உடைய சமூகத்தில் கடந்து வந்து ஜெபிக்கிறோம் மறித்து போனவர்களுக்கு ஜீவன் உண்டாகட்டும் ஓ டாக்டர்ஸால் கைவிடப்பட்டதான ஆண்டு ஒரு வியாதிகள் வியாதிப்பட்டவர்களுக்கு அத்த சுகமாக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன் பலவீனங்கள் இப்பொழுதே நீங்குவதாக ஏசுவின் நாமத்தில் அற்புதங்கள் நடப்பதாக அதிசயங்கள் நடப்பதாக ஓ ஐந்து அப்பத்து ஐயாயிரம் பேருக்கு நீ கொடுத்தீரே அந்த கரத்தினால இன்றைக்கும் அற்புதங்களை செய்ய நீர் வல்லமை உள்ளவர் சர்வ வல்லமை உள்ள கற்ற செய்யறதுக்காக மக்கு நன்றி நீ செய்யறதுக்காக மக்கு நன்றி உடைய பாதுகாப்பின் சட்டை குழந்தைகளை மறைத்துக் கொள்வீராக ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆம